반갑습니다. 행복을 전하는 요리사 대령 숙수입니다. 오늘도 맛있고 간편하고 아주 신박한 그런 메뉴를 하나 준비를 했습니다. 앞에 오징어를 준비를 했고요. 군산 매운 오징어를 한번 만들어 볼 건데요. 이 군산 매운 오징어도 아주 간편하게 만들 수 있는 분말로 또 제가 개발을 했습니다. 그래서 오늘 또 이렇게 공개를 해볼까 합니다. 오늘 준비한 오징어는 3마리 준비했고요. 500g입니다. 그리고 야채는 양파, 호박, 당근, 그리고 표고버섯 이렇게 준비를 했는데요. 각각 50g씩 정도 준비를 해주시면 되고요. 그리고 야채는 다른 걸 사용하셔도 상관이 없어요. 오징어와 야채를 먹기 좋게 그냥 이렇게 썰어서 준비를 해주시면 됩니다. 그럼 바로 분말 만들어 보겠습니다. 먼저 비닐팩을 먼저 이렇게 준비를 해주세요. 청양고춧가루인데 곱고 매운 고춧가루 써주시면 되겠습니다. 설탕 소고기 다시다 마늘 분말 생강 분말 후추 혼다시 간장 분말 치킨 파우더 으로 감자 전분이나 옥수수 전분 써주시면 되겠습니다. 넣어주시고 비닐팩을 흔들어서 잘 섞어주세요. 비닐팩으로 잘 섞어둔 분말은 밀폐용기에 이렇게 담아서 냉동실에 보관을 하세요. 그러면 1년도 아무 문제 없이 사용을 할 수가 있습니다. 참고로 매운 거못 드시는 분들 계시잖아요. 그러면 오늘 들어간 청양고춧가루를 빼시고 일반 맵지 않은 고춧가루를 청양고춧가루 양만큼 써주시면 됩니다. 그리고 설탕 양도 조금 줄이셔야 됩니다. 자 그럼 바로 조리를 해보도록 하겠습니다. 팬에 식용유를 살짝 둘러주세요. 이렇게 해서 군산 국물 오징어가 완성이 됐고요. 저는 집에 우동 사리가 있어서 우동 사리를 고명으로 이렇게 또 써봤습니다. 우동 사리 외적으로 소면도 잘 맞을 것 같고요. 일반적인 뭐 칼국수도 데쳐서 사용을 하시면 이 군산 오징어에 잘 맞을 것 같습니다. 조리법 자체도 굉장히 간단하죠. 이 분말로 색을 조정하면 됩니다. 분말이 조금 많이 들어간다고 해서 짜지는 않더라고요. 그리고 면사리를 쓰실 분들은 아까처럼 마지막에 종이컵에 물을 받아서 조금 부어서 이렇게 국물을 만들어 주시면 되고요 어, 사리를 사용 안 하실 분들은 이 물을 조금 덜 넣든지 아예 안 넣으셔도 상관이 없습니다 이렇게 해서 오늘 군산 국물 오징어 또 완성해 봤습니다 오늘 영상은 여기까지고요 이 저는 다음 시간에도 더 신박하고 좋은 레시피 갖고 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다